హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా దాని పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నోటిఫికేషన్స్ రాకపోతే సబ్స్క్రిప్షన్స్లో వీడియోస్ ఉంటాయి డైలీ సో చెక్ చేయండి ఓకేనా సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక సెపరేట్ వీడియో అని చెప్పచ్చు అదేంటి అంటే మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చదివే ఉంటారు కొంచెం ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే భీమ్లీ ఉత్సవాలు అవుతున్నాయండి సాటర్డే సండే ఈరోజు అండ్ రేపు సాటర్డే సండే బట్ ఈ వీడియో వచ్చేసరికి మీకు ఆబ్వియస్లీ లేట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఉత్సవాలు అయితే అయిపోయే ఉంటాయి ఈ పాటికి వీడియో వచ్చే టైంకి బట్ ఈరోజు అయితే సాటర్డే ఈవినింగ్ ఉత్సవాలకు మేము వెళ్తున్నాం భీమిలి ఉత్సవాలు ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతాయి చాలా చాలా బాగుంటాయండి ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తాం మేము బట్ ఈ ఇయర్ నేను వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఈవినింగ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ అయింది స్టార్ట్ అవుతున్నాం సో నేనైతే ఇలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను అండ్ ఈ టాప్ వచ్చేసి నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నానండి ఈ టాప్ సో డిమార్ట్ లోని ఇది ఫోర్ నైన్టీ నైన్ పడింది నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించేసాను అండ్ ఈ చైన్ వచ్చేసి ఇది ఒక ఎగ్జిబిషన్ లో తీసుకున్నా అండ్ క్లబ్ ఫ్యాక్టరీ వాచ్ అండ్ ఈ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి పింక్ అండ్ బ్లూ లో తీసుకున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో అది సో నేను ఇలా రెడీ అయ్యాను ఈవినింగ్ కాబట్టి వైట్ వైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాక నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలు అనేది సో చూసేద్దామా లెట్స్ గో అండ్ ఇప్పుడే నేను స్కిన్ కేర్ చేసుకుని ఇంకా మేకప్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ లోపల నేను ఒక ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను వై నాట్ మీకు కూడా చెప్తే యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చాను అది ఏంటి అంటే మామ అర్త్ నుంచి నేను ఈ క్రీమ్ వాడుతున్నానండి ఈ మధ్య సో ఇది ఏంటంటే యాంటీ పొల్యూషన్ ఫేస్ క్రీమ్ మనం ఏదైతే బయటకు వెళ్తూ ఉంటాం కదా సో పొల్యూషన్ ఫ్రీ అని చెప్పి ఒక సెపరేట్ ప్రోడక్ట్ మామ అర్త్ వాళ్ళు సో ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ గా నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో బయట ఔటర్ ప్యాకేజింగ్ అయితే నీట్ గా ఎలా వస్తుందండి సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్యాకేజింగ్ అంతని అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకి ట్యూబ్ మోడల్ లో ఉంటుంది అనమాట ప్రోడక్ట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో యా అండ్ ఇది వచ్చేసి యాంటీ పొల్యూషన్ ఫేస్ క్రీమ్ అండ్ ఇది ఏంటంటే ఇది స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇది టర్మరిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అండ్ క్యారెట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇలాంటి కొన్ని మంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ తో చేసిన క్రీమ్ సో ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు ఎప్పుడైనా పొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళినా యూవీ రేస్ లోకి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్రీమ్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా వాడాలి అలాంటప్పుడే మన స్కిన్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట సో యూవీ రేస్ కి అయినా సరే అండ్ పొల్యూషన్ లో తిరిగే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ కి ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇది నేను ఇప్పుడే అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఇదైతే ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంటుందండి ఇది లైట్ వెయిట్ ఉంటుందండి చాలా మందికి మనకి గ్రీజీగా ఉంటే నచ్చదు కదా సో అందుకని చెప్పి ఇది చాలా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది నేను మీకు అప్లై చేసుకోవడం చూపిస్తాను అండ్ అస్సలు మనకి రాసుకున్నట్టు కూడా ఉండదు అనమాట నేను ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత టోనింగ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ క్రీమ్ అనేది నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను దీని మీద మీరు మేకప్ వేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఎందుకంటే నాన్ గ్రీజీగా ఉంటుంది చాలా లైట్ వెయిట్ క్రీమ్ అండి అండ్ మీకు అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే అప్లై చేసుకున్నట్టు ఏం అనిపించదు మనం మామూలుగా అయితే యూవీ రేస్ వాటికి సన్ స్క్రీన్స్ అవన్నీ వాడతాం కదా సో ఎవరికైతే సన్ స్క్రీన్స్ నచ్చవు గ్రీజీగా అనిపిస్తాయి అనుకుంటే దాని ఆల్టర్నేటివ్ గా మీరు ఇది అయితే పక్కగా యూజ్ చేయొచ్చు దానికి రీప్లేస్ చేసి నేను ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్ మీకు తెలుసు కదా మామ అంటే హాల్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ తో చేస్తారు అండ్ వీల్ యూజ్ చేసే ప్లాస్టిక్ కన్నా రీసైకిల్ చేసే ప్లాస్టిక్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదనమాట మీరు కావాలనుకుంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు కింద లింక్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ నా కూపన్ కోడ్ కూడా ఉంది నేను మీకు స్క్రీన్ మీద యాడ్ చేస్తాను ఈ కూపన్ కోడ్ మీరు అప్లై చేసుకున్నట్టు అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది సో వెంటనే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు నేను సన్ స్క్రీన్ కి రీప్లేస్ చేసేసాను ఇది సో అలానే ఏం లేదు సన్ స్క్రీన్స్ కూడా వాడచ్చు బట్ నాకు పర్సనల్ గా సన్ స్క్రీన్స్ నచ్చవు కాబట్టి దాని రీప్లేస్మెంట్ ఇది నేను చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది లైట్ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి
అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి భీమ్లీ వెళ్తున్నాము మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది లేట్ అనే కాదు యాక్చువల్గా మనకి ఉత్సవాలు అనేది ఈవినింగ్ టైంలోనే జరుగుతాయి సాటర్డే సండే అన్నారు కాబట్టి ఈ సండే అయితే మనకి ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి జరుగుతుంది సాటర్డే కాబట్టి అప్పుడే ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట బట్ క్లైమేట్ అంతా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ మమ్మీ నేను మా పెద్దమ్మ సో మా ఆయన మా బాబు అందరం కలిసి భీమిలి వచ్చాము ఉత్సవాలకి అండ్ నేను మీకు చూపిస్తుంది భీమిలి వచ్చేసాము ఇక్కడ సో క్లాక్ టవర్ భీమిలి క్లాక్ టవర్ అనమాట సో అది ఎక్స్ట్రాగా ఏ ఒక్క మాట మాట్లాడినా అసలు క్షమించరు కదా మీరు నన్ను సరే ఏదో ఫన్ కోసం మాట్లాడతాను అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అండ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గరికి వచ్చేసాము భీమిలి మొత్తం ఉత్సవాలు కాబట్టి ఎంత అందంగా డెకరేట్ చేశారంటే వైజాగ్ ఉత్సవాలు ఎలా అయితే జరుగుతాయో అలాగే భీమిలి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి కాకపోతే వైజాగ్ అనేది పెద్ద ప్లేస్ భీమిలి అనేది చిన్న ప్లేస్ కాబట్టి ఆ ప్లేస్ తగ్గట్టుగానే జరుగుతుంది సో ఫుల్ లైటింగ్ ఉంది బీచ్ రోడ్ ఎక్కడైతే మనం భీమిలి బీచ్ ఇదంతా ఉంటుందో ఆ కంప్లీట్ రోడ్ అంతా బీ భీమిలి బీచ్ రోడ్ ఏంటంటే ఎల్ షేప్లో ఉంటుందండి సో ఎల్ షేప్ రోడ్ అంతా కంప్లీట్గా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెడుతున్నాను లేకపోతే ఏంటంటే మీరు మరీ బోర్ అయిపోతారు అండ్ నేను ఒకవేళ నార్మల్గా పెట్టినా కూడా మీరు చాలా సీన్స్ మిస్ అయిపోతారు కదా సో అందుకని చెప్పి సో బీచ్లో మొత్తం ఇలా స్టాల్స్ పెట్టేశారు నీట్గా అండ్ ఇక్కడ గేమ్స్ అవుతున్నాయి చాలా రకరకాల గేమ్స్ అవుతున్నాయండి అండ్ స్టాల్స్ అవన్నీ పెట్టారు ఇవన్నీ ఫుడ్ స్టాల్స్ అందుకే నేను మీకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను ఫుడ్ స్టాల్స్ కాబట్టి అండ్ అన్నీ చూసుకుంటూ వస్తున్నాం మేము లైటింగ్స్ బాగున్నాయి అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీతో ఇలా బయటకు వచ్చి స్పెండ్ చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా వైజాగ్ వాస్తవ్యులకి ఏంటంటే వైజాగ్ ఉత్సవాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డిసెంబర్లో వస్తాయి అండ్ దానికి కూడా మనందరూ వీడియో చేద్దాం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను నేను ఖచ్చితంగా అండ్ ఇప్పుడైతే భీమిలి ఉత్సవాలు చూసేద్దాము ఇవి రెండు రోజుల పండగ వీళ్ళకి అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎంత పెద్ద స్టేజ్ కట్టారో సో చాలా హ్యూజ్ స్టేజ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి అండ్ సెట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండి అంటే మీకు దూరం నుంచి కాకుండా నేను దగ్గర నుంచి కూడా చూపిస్తాను అక్కడ స్టేజ్ మీద సెట్ అంతా వేసారు అండ్ జనాలు చూసారు ఎంత మంది ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ ఎస్ చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే వైజాగ్ దీటిగా అని అస్సలు నేను చెప్పలేను నేను చెప్పాను కదా వైజాగ్ అన్న చిన్న ప్లేస్ భీమిలి సో అందుకని దాని తగ్గట్టుగానే ఉన్నది వైజాగ్లో అయితే దీనికి త్రిబుల్ ఫ్రబుల్ ఉంటుంది సో అదనమాట పిల్లలందరూ డ్యాన్స్ లాస్తున్నారు అక్కడ పర్ఫార్మెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏంటంటే నేటివిటీకి సంబంధించి ఎక్కువ చేశారండి దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అనమాట అంటే మన కల్చర్కి సంబంధించింది లైక్ ఫోక్ డ్యాన్స్ విలేజ్ టైప్లో డ్యాన్సెస్ ఇంకా నాకు పేర్లు తెలియదు మ్యాక్సిమం కానీ చూసామనమాట ముందు చక్కగా కూర్చొని చాలా మటుకు ప్రోగ్రామ్స్ చూసాం అండ్ అక్కడ ఏంటంటే అన్ని టీవీ వాళ్ళు కవర్ చేస్తున్నారు మొత్తం అంత ఉత్సవాలన్నింటినీ ఆల్ టీవీస్ కవర్ చేస్తున్నాయి మీరు ఆల్రెడీ టీవీస్లో చూసే ఉంటారు క్లిప్పింగ్స్ బట్ మనం ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూపిస్తామన్నమాట అంతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మంచి మంచి ఫోక్ డ్యాన్సెస్ అండ్ హిందీ సాంగ్స్కి పిల్లలందరూ చాలా చక్కగా డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సర్ప్రైజ్ బాడీ బిల్డింగ్ సో ఈ షో ఈ షో అయ్యే టైంకి నేను ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను సరే అని చెప్పేసి సో కరెక్ట్ కనుక తిరిగి చూస్తే బాడీ బిల్డింగ్ అవుతుంది అనమాట ఆ చిన్న క్లిప్ నేను మీకు యాడ్ చేశాను అది సర్ప్రైజ్ అనమాట సో అది అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని స్టాల్స్ గిరిజనకులకు సంబంధించింది అండ్ వాళ్ళు ఏవైతే ఓన్గా తయారు చేసే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం సో అది సో ఏ కెమికల్స్ లేకుండా ప్లాంట్స్ని ఆ వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేసి అవన్నీ కెమికల్ లేని ఫుడ్ అనమాట ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అంటే ఇవన్నీ వాళ్ళు తయారు చేసినవి సో ఎంత నీట్గా డెకరేట్ చేస్తారో చూసారా సో నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఆ విత్తనాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అండ్ ఇక్కడ రకరకాల ఆయిల్స్ ఉన్నాయి రకరకాల ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ మీకు నాకు కొన్ని నోరే తిరగదు పేర్లు నీకు కష్టపడి చదివాను మీకు చెప్దామని బట్ మర్చిపోయాను సో అలానే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ లక్క బొమ్మలు చాలా చాలా బాగున్నాయి అంటే చిన్నప్పుడు మనకేంటంటే చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ చూసి చిన్న చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అవన్నీ గుర్తొచ్చినట్టు అనిపించింది నాకైతే సో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి నేటివిటీ ఉన్న ఎగ్జిబిషన్స్ చూస్తే మనసుకి తె మనకు తెలియకుండానే మనసుకి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయో 
సో అవి పేర్లు కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి నాకు చదవడానికి కొన్ని ఫ్రూట్స్ అయితే నాకు నిజంగా తెలీదు మెయిన్ వెజిటబుల్స్ కన్నా నాకు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తెలియదు అనమాట సో అది మీకు తెలిసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను అండ్ నేనైతే ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను ఫుడ్ మురి మిక్చర్ బజ్జీలు ఇవన్నీ మీకు ఎక్కేసాం ఫుల్గా అది ఫుల్ నేటివిటీ అండి సో శుభ్రంగా తి తినేసాము అండ్ లిక్కు కూడా ఉన్నాడు ఫుల్ అల్లరి చేస్తున్నాడు నాకు ఆ బొమ్మ కావాలి ఈ బొమ్మ కావాలి మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఒకటే వర్డ్ యూజ్ చేసాడండి ఏంటి అంటే అమ్మ నువ్వు నాకు ఇంకా టాయ్ కొనలేదమ్మా ఇంకా టాయ్ కొనలేదమ్మా అని అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చూపిస్తుంది బొంగు చికెన్ బొంగు చికెన్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అండ్ నేను ట్రై చేశానండి అస్సలు అస్సలు బాగాలేదు చండాలంగా ఉంది నిజంగానే సో అది అండ్ కింద నేను మీకు చూపించాను కదా బీచ్లో అండ్ పైన రోడ్డు మీద నేను డెకరేట్ చేశారు అని చెప్పాను కదా ఇది అనమాట సో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ డెకరేషన్ చేశారు అండ్ కంప్లీట్ స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయి లైక్ ఇయర్ రింగ్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ క్లిప్స్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ సో ఆల్ ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ కిచెన్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ ఈ క్లిప్పింగ్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా పాజ్ చేసి మరీ చూడండి ఎందుకంటే అంత హ్యూజ్ వెరైటీ నేను ఆన్లైన్లో కూడా చూడలేదు నిజంగా ఇక్కడ చాలా చాలా చూశాను నేను కొనుక్కుంటే మా అమ్మ తిట్టేసింది వసే ఎన్ని ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఇంకా కొనుక్కు అని చెప్పి ఐ మిస్డ్ ఇట్ సో నేనైతే ఏం పర్చేస్ చేయలేదు అస్సలు ఏం పర్చేస్ చేయలేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మన విశాఖపట్నంకి సంబంధించిన అన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ పోర్ట్రేట్ చేశారనమాట లైక్ సింహాచలం సంపత్ వినాయక్ వినాయకుడిది సో ఇలా అన్ని అన్నవరంది అన్ని పెట్టారు అండ్ పైన వచ్చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ అంతా జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా నాకు చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ కలిసారు బట్ నేను ఎవరిది ఫోటో అడగలేదు వాళ్ళు అడగలేదు నేను అడగలేదు జస్ట్ పలకరించి మాట్లాడేసుకొని వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో ఫొటోస్ అయితే నేనేం తీసుకోలేదు అండ్ అవసరం లేదండి మీ ప్రేమ నా మీద అలా ఉంటే అది నాకు చాలు అండ్ ఫొటోస్లో నేను అందరికీ చూపించాలి అని నాకైతే అస్సలు మనసులో లేదు సో నేను కూడా లైట్ తీసుకున్న హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ మీ అందరినీ కలిసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను అంత అంటే మీ ఇంట్లో అమ్మాయిలాగా మీ అక్కలాగా మీ చెల్లిలాగా నన్ను పలకరిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దానికి నిజంగా నేను బ్లెస్డ్ అండి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎగ్జిబిషన్ అయిన తర్వాత మేము రిటర్న్ అయిపోయాము రిటర్న్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నైన్ థర్టీ అలా అయిపోయింది అనమాట సో దారిలోనే మేము ఫుడ్ పార్సల్ తీసేసుకున్నాము అండ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి నా పరిస్థితి ఇది ఏమైంది అనుకుంటున్నారా సో షాక్ అవ్వకండి నేను కార్ ఎక్కిన తర్వాత రిటర్న్ వస్తుండుంటే కార్లోని నాకు బొమ్మ కొనలేదు నువ్వు బొమ్మ కొనలేదని నా బొ నా స్టిక్కర్ లాగేశాడు మెడలో ఉన్న చైన్ తెంపేశాడండి సో నేను ఏదైతే అంత బ్యూటిఫుల్ వైట్ చైన్ అది తెంపేశాడు లిక్కు అండ్ నా పరిస్థితి అయితే ఇలా అయింది సో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్